实验目的：学习造化反应。实验步骤：一，在烧杯中放入十毫升椰子油，再加入酒精十毫升，以波棒均匀搅拌，利用酒精灯加热。同时，缓慢加入十毫升氢氧化钠溶液，持续搅拌，直到溶液没有酒精气味为止。二，加入蒸馏水二十毫升，搅拌均匀后停止加热。三，配置约一百毫升饱和食盐水于烧杯中，待烧杯中的水溶液冷却之后。缓慢搅拌，将烧杯中的水溶液倾倒入食盐水中。四，取出浮在水面上的白色固体，这就是肥皂。五，取一支试管，加入五毫升蒸馏水，并滴入少许沙拉油，仔细观察。六。将实验制作的肥皂取一小块，加至步骤五的试管中，观察试管内的变化。问题与讨论：一，在肥皂的制作过程中，加入酒精的目的为何？利用酒精来让油脂和氢氧化钠溶液均匀混合。二。实验中配置饱和食盐水的目的为何？造化作用后生成的肥皂溶于甘油中无法取得，因此将产物移至饱和食盐水中。由于肥皂不溶于食盐水，所以可以借此析出与甘油分离。三，沙拉油与水可以互溶吗？加入肥皂后有什么变化？油与水不互溶，肥皂在试管中能破除油水之间的分界，让油与水混合成为乳状。四，如何检验肥皂的酸碱性？可以沾了水的红色石蕊试纸来检验肥皂的酸碱性，测试后红色石蕊试纸会变成蓝色，显示肥皂为碱性。